哈，大家好，我是林山君。今天我们来讲偏向星。偏向星在紫微斗数中扮演着非常重要的角色。它的五行属阳水，在天文中属南斗星群，化气为印，印就是印章的印。它就好比皇帝的玉玺以及我们办公的文印一样。这个星在紫微斗数中扮演着宰相或者是军师的地位。它尤其关注与之配合的主星和宫位。虽然它具有正直和忠厚的品质，却在某种程度上显得缺乏个性。这主要是因为他更多的是一个执行者，专注于服从和辅助。天象嘛，就是宰相的相。除此之外，天象星还有一个特别独特的能力，那就是他能够调和连贞这颗星的浮躁特质。这一点使他在紫微斗数的星曜组合中具有不可或缺的作用。而天象星作命的古代名人有乾隆皇帝、韩信、蔺相如；现代的名人有张艺谋、李威廉、安七炫，以及武举天象的戴安娜王妃、宋庆龄女士等。这颗星存在于我们所有人的命盘当中，那么它和我们有哪些联系呢？现在您可以通过在网络上搜索免费的紫微斗数排盘软件，比如说文末天机 APP， 还是我们的盘，通过对照今天的视频来查看我们的天象星所在的宫位，了解如何调动这颗星的能量。本期是紫微斗数系列视频，欢迎您订阅频道，关注更新。另外，我在本周也开通了 LINE 和 Facebook 账号，以及如果有咨询需求的朋友，也欢迎大家点击视频下方的说明区链接，欢迎查看。天象星在我们的命盘十二宫位里，其实没有特别固定的善恶属性，它的行为完全取决于与之相遇的其他星体，特别是当它在命宫或者是我们的身宫时，天象星的这个特质会特别显著，因为这两个宫位会直接关系到我们个人的命运和身体状况。如果我们的天象星和廉贞星同在子午两宫宫位内，我们可能会是一个很敏感，但是又有点冲动的人，这种组合会让我们更加聪明、有才艺。但是也让我们不太适合走从政的路线，可能会比较缺乏忍耐力，而我们更适合走商业化的路线。当紫微星和天象星在辰戌宫或者是丑未宫同宫或对照的情况下，我们的性格可能会变得比较强势，权力欲望也会变强。在这种情况下，我们从政可能是一个很不错的选择。如果是从商的话，我们也会立志成为寡头巨贾般的高层角色。而如果我们的天象星和武举星在寅申宫或者是四亥宫里头同宫或对照情况下，那我们可能会比较悲观，容易受到负面情绪的影响。当遇到比较好的星系组合，比如说三台、八座、恩光这些辅星，会对我们有积极的正面影响。但是我们要小心破军这颗具有反叛倾向的星座。当这颗星和我们的天象星相会照时，我们遇事喜欢往坏处想，而且经常会心惊动摇，发生改变之心。天象星和其他星体的组合会极大影响它的表现和含义。当天象星在命宫和申宫与花禄星和天梁星相遇时，就构成了财印甲印格，这预示着我们在一生中都可能会享有富贵荣华。反之，如果天象星在我们的命宫或申宫化忌，并且还和擎羊星相遇，就会形成行忌甲印的格局，这是一个非常凶险的格局，通常预示着我们会常常面临凶险的境遇，可能时常遭遇法律问题，或者导致我们的身体健康受到伤害。命宫。命宫这是我们最重要的宫位，它也代表我们一生的命运、性格以及身体健康和整体运势。它是解读我们整个命盘的基础，也是最先解读的宫位。当天象星在我们的命宫时，它与廉贞星、武举星或者是紫微等星形成不同的组合，我们的外貌和性格也都会有明显的不同点。当天象星独坐在我们命宫时，我们的脸型可能是偏方或者是稍稍微有点圆润，身材也是中等偏胖的。在个性上，我们会表现出很强烈的正义感和宗教信仰，喜欢修行和冥想，因为它是一颗印星，而印也代表我们的衣食外貌，所以天象星也是一颗衣食之星。我们很少会不修边幅，非常注重外在形象的搭配。在性格方面，当天象星与廉贞星形成组合的人会非常聪明，但是会稍显焦躁；而如果天象星和紫微星形成组合，我们在行动上会更加倾向于独断专行，并且权力欲望也会比较强。我们不仅会行为大方稳重，而且具有很强的正义感。天象星在我们的事业方面会有一定的帮助。当它与廉贞星组合时，我们更加适合从商，或者我们会依靠自己的聪明才艺来发展事业。当天象星与紫微星组合时，我们会更加适合从政，因为这颗星会让我们的性格变得更加强势，性格也会很有定力。而在这个宫位内，如果有其他吉星，比如说三台八座、恩光天贵等辅星时，我们很有可能会有很高的社会地位。同时，如果再加上左辅和右臂这些吉星的相助的话，我们在人际关系或者是社会社交的表现上都会显得更加出色。而更进一步讲，如果命宫中还出现了化禄、化权、化科等良好的吉化
我们不仅能够成为社会的领袖或者是高级官员，在生活中我们还有机会多次获得贵人的提携，从而实现阶级的快速跃升。总体来说，天象星在命宫的人，我们在性格、事业或者是社交方面都会有很多积极的特点，特别是当他有其他吉星的辅助时，我们会有很高的事业成功几率。而事物往往具有两面性，当天象星在我们的命宫中，如果和紫微星和禄存星这样的星形成组合时，我们的性格可能还会变得有点偏执。容易陷入争权夺利的困境，很容易在社会上招来小人，引起不必要的麻烦。而当他与煞星，比如说火星、灵星相结合时，我们的身体也可能很容易受伤，或者是容易遭遇到其他不幸。特别是当天象星遇到破军星，或者是武曲破军等组合形成会照时，我们的性格可能会变得更加反叛，生活中也容易遭遇挫折，这也会使我们的性格变得更加敏感和消极。而在我们的流年大限的命宫中。我们的天象星与吉星，比如说左辅、右弼、花禄等星结合时，我们在这一个流年会显得非常顺利，可能会出现升职加薪，或者是结婚，或者是生儿育女等吉事。但是如果遇到了凶星，比如说破军、武曲，或者是七杀等星形成会照时，我们可能会面临财务危机、人际关系紧张，或者是身体健康问题。而此时如果没有其他的吉星来中和这些不良影响，还遇到了更多煞星、凶星。严重情况下，我们的生命安全可能也会遭遇威胁。兄弟宫，兄弟宫这个宫位不仅代表了我们与兄弟姐妹的关系，同时还涉及到我们与同辈的亲戚、朋友和同事的相处情况，以及我们与同事之间的竞争和合作情况。当天象星在我们的兄弟宫中是妙旺的状态时，特别是有左辅、右弼等星会照时，我们的兄弟姐妹之间会关系非常融洽，相当和睦，人数也会比较多。而当天象星与紫微星在这个宫位同宫的情况下，虽然我们的兄弟性格会好高骛远，但是整体来说，这也是一个非常积极的组合。如果还遇到了化禄、化权、化科，或者是和禄存星同工，那就更好了。意味着我们的兄弟姐妹之间不仅关系好，而且这些人还有很大的概率会出人头地，在社会中有地位，并且容易富有。但是在这个宫位内，如果天象星和武曲星或者是廉贞星同工时，我们的兄弟姐妹之间就很容易意见不合，人数也会比较少。而如果天象星与武曲星、破军星形成拱照时，同时还有左辅、右弼等星的会照，虽然我们的兄弟人数可能会比较多，但是大家之间的关系可能会不太好，除非兄弟之间的年龄差距也会很大，大家联系也会比较少。而当天象星与擎羊星、陀螺星、火星、灵星、天行等这些星会照时，我们就要更加小心了，因为这些星曜都会导致我们的家庭关系容易遭受重大的冲击，甚至可能会让我们陷入孤立无援的境地。天象星在我们的兄弟宫中，一般会意味着家庭和睦，但是也有例外。比如说刚才提到的武曲天象组合以及武曲破军脱对宫的情况下，我们的兄弟关系可能会变得非常紧张。所以我们在判断天象星所在宫位内的一个具体情况，要非常注重与之相会照的其他主星的一个情况，这样我们就能更加准确的预测自己的命盘情况。同时，如果是这种星象组合的朋友，我们就需要更多的与家人进行沟通，或者是用其他的方式来中和这些不良的影响。夫妻宫除了代表我们的婚姻以及我们与配偶的关系，还包括了我们与其他合作伙伴的关系，比如说商业伙伴。当天象星在我们的夫妻宫时，预示着我们将得到一个聪明、贤淑、持家有道，并且容貌美丽的妻子。而当天象星与紫微星同宫时，我们的配偶不仅聪明贤淑，还具有很高远的志向以及明确的生活计划。当这个宫位内化禄或者是有禄存星同宫时，我们不仅会得到一个美满的婚姻，还有可能会因为我们的配偶而获得财富。当他与文昌星、文曲星、天坛星等星会照时，更意味着我们的配偶将是多才多艺，我们的婚姻生活也是充满情调的。然而，当天象星在这个宫位内与武曲星同宫或者是对照时，可能会容易导致我们夫妻之间经常有口舌纠纷或者是其他冲突。而如果有武曲星和破军星同时拱照的情况下，我们的婚姻可能会面临严重的挫折，或者甚至有可能会出现分居或者是离婚的情况。而当这个宫位内出现化忌时，则可能意味着我们的配偶很容易生病，或者是很容易忧思忧虑。当这个宫位内还有擎羊、陀螺等星会照时，则让我们的婚姻风险性会变得更高。当天象星在我们的夫妻宫中，一般意味着我们可能会通过家庭的长辈、朋友或者是朋友圈的介绍来完成婚姻，这也符合天象星缺乏独立性，更加依赖家族和社交关系的特点。而在现代社会，这种亲上加亲的现象，可能表现为我们很容易与同学、同事或者是朋友的朋友发展恋情。所以，我们的命盘中如果有这样的配置，最好把朋友圈作为寻找伴侣的一个重要途径。而同时，我们也要注意自己的宫位内有前面上述提到的武曲破军等星的拱照的情况下，要充分做好心理准备，避免我们同配偶之间的冲突和误解。
子女宫。子女宫除了代表我们的子女以及我们与子女的关系，也涉及到孩子的孕育和教育信息。当天阳星在我们的子女宫时，如果还有其他的吉星，比如说化禄、化权、化科、禄存星、左辅星、右弼星、天魁、天月或者是天福等吉星会照时，通常意味着我们会有较多的孩子。而如果天象星与紫微星同宫时，我们的孩子不仅数量多，而且个个都会非常有志向，且个性强烈。这样的配置通常代表我们的孩子会非常独立自主。但是，不是所有的星象都代表着好运。当天象星与武曲星同宫时，意味着我们的孩子数量可能会比较少；而当天象星与武曲星和木金星同时形成会照时，则可能会导致有行克的情况，我们可能会很晚才会生育孩子。而如果此时还有擎羊、陀螺等星会照，特别是再加上左辅、右弼等星的影响，我们可能在前期生育时有较高的生育风险。在这种情况下，我们就可能需要借助医疗辅助或者是领养等方式来养育孩子。而且，即便如此，我们孩子的身体健康可能也容易遭遇风险。当天阳星在我们的子女宫时，它有个基本的特点，就是会很容易受到其他辅星的影响。如果有吉星辅佐，我们的孩子数量将会很多。特别需要注意的就是天象星在这个宫位内和武曲星、破军星的一个对照关系。如果有这两颗星的会照，就会表现出我们的子女有很非常强烈的叛逆行为，或者在生育之前我们都会比较困难。因此，我们需要提前对整体的一个命盘运势进行一个预测，来预防或者是解决以上的风险。财帛宫，财帛宫不仅代表了我们个人的财富和经济状况，还涉及到我们个人的消费习惯、投资以及我们对金钱的态度。当天象星在我们的财帛宫时，并且还有天府星或者是花禄、禄存等星的配合，我们的财运通常都会比较不错。特别是当天象星与连接星同工时，我们在商业方面的能力会非常出众，自己做生意也会非常火爆。而当天象星与紫微星同工时，我们可能会大发横财，短时间内突然变得富有。而如果天象星与武曲星同工时，我们可能会通过某种技术手段或者是艺术才能来赚取财富。但是在这个宫位也有一些不太好的配合，比如说天象星与武曲破军形成对照时。我们的财运就像过山车一样，会出现横发横破的情况，也就是有时突然赚了很多，但是损失也会非常惨重。再加上如果有空劫星和大耗星的影响，我们很容易财来财去，存钱对我们来说几乎是一个奢侈的概念。如果它与擎羊星、陀螺星、火星、灵星、天行等星形成结合时，我们可能会因为财务风险而陷入很严重的困境，甚至会面临牢狱之灾。总的来说，天羊星在我们的财帛宫中影响会有好有坏。关键是看它与哪些星形成组合，要获得最佳的效果，最好还是天象星与化禄、禄存等吉星相会。这种组合可以稳固我们的财运，并且减少不良的影响。同时，我们要尤其注意武曲破军等财容易导致我们财务风波的不良组合。而在这种情况下，我们最好是有专业的人士帮我们进行深入的分析，那我们能够更加全面的了解自己的财务前景，做出更加明智的投资决策。第二宫。极恶宫除了代表我们的健康状况和可能遭遇的疾病，同时还代表了我们的工作环境、日常生活的琐事以及可能的竞争对手。非常遗憾的是，天象星如果出现在我们的极恶宫时，基本上没有太多的积极影响。当天象星在这个宫位内与其他星形成不同组合时，意味着我们需要提前预防各种不同的疾病。例如，当它和五曲破军组合形成会照时，我们可能会面临面部疾病或者是其他皮肤病。而当天象星与紫微星在这个宫位内同宫时，则容易导致我们胸闷或者是皮肤失疮；而当天象星与连真星同宫时，则容易引发我们的糖尿病或者是肾结石等，这些都是我们需要特别注意的健康问题。因为天象星属阳水，所以当它出现在我们的极恶宫中时，意味着我们需要关注自己排泄系统或者是肾脏相关的疾病；而它与不同的星曜形成不同的组合时，我们也要尤其关注其他星曜具体表现的病症，同时针对这些病症。提前做好预防，并且定时去医院进行检查。迁移宫，迁移宫除了代表我们的外出和旅行信息，还涉及到我们个人的学习、研究和与外界交往的情况。当天曜星出现在我们的迁移宫时，并且与诸如化禄、化权、化科、禄存等吉星相遇时，这通常意味着我们在外地会有非常好的机会和人际关系。我们很有可能会遇到贵人提携，也会得到普遍的支持和认可。特别是当它与紫微星同工时，我们在社会地位方面可能会有显著的提升，成为一个备受尊敬和敬仰的人。如果天象星与凶星，比如说武曲破军、空劫、大耗、劫煞等星相会时，则可能会带来一系列的问题。比如说，我们可能会经历人际关系的冲突，或者是在外地遭遇经济上的损失和多次的波折。当天象星与擎羊、陀螺、火星等凶星相会时，
。我们在外地可能会面临孤独、被陷害，甚至是其他灾祸。当天象星在迁移宫时，主要涉及到了我们在外地的机会和挑战。当然，在现代社会中，这通常都与我们的事业和财务有关。如果我们天象星在我们的迁移宫时，并且还有凶星相会，我们最好需要谨慎考虑是否需要迁移，或者是在外地发展事业。特别是如果出现了行迹夹印的情况，也就是秦阳星和花季同时出现在这个宫位，我们最好需要避免离开家乡去外地发展。相反的，如果出现了财印夹印的格局，则说明我们在外地会有很好的发展机会。所以总体建议是，在这个宫位内，我们还是需要看天象星与其他主星搭配的一个情况，来对我们的事业发展进行一个规划抉择。奴仆宫，奴仆宫也叫交友宫，它代表了我们与自己的下属、朋友和社交关系。还涉及到了我们的社交能力、团队合作和领导能力。当天象星出现在我们的交友宫时，并且还与化禄、化权、化科、禄存、左辅、右弼等吉星相会时，我们在社交方面的能力会非常强。我们不仅可以交到很多朋友，还容易得到他们的支持和帮助。而这些社交关系也有助于我们的事业和社会地位的提升。特别是当他与紫微星同宫时，我们很容易结交到非常富有正义感的朋友。然而，在这个宫位内，如果天象星与武曲破军、空劫大号、青阳陀螺等凶星相会时，我们可能会面临社交上的困境，可能会遇到企图利用我们的人，或者是我们因为朋友关系导致财务损失，或者是口舌纠纷，容易结交到虚心假意的朋友。这些人通常带给我们的更多的是困扰，而非是帮助。天下星作为辅佐的星曜，通常意味着我们会遇到得力的帮手，或者是我们我们容易拥有一个忠诚团队和业务伙伴，一般这都是一个吉兆。但需要注意的是，当紫薇天象的组合出现在这个宫位时，我们的朋友可能会非常强势。我们需要花费大量的精力去维护这些社交关系。而如果我们的命宫或者是迁移宫中有巨门星的话，则表明我们在人际关系上需要花费更多的功夫。因此，在建立社交关系和业务伙伴关系之前，我们需要谨慎提防那些虚心假意的朋友。官禄宫，官禄宫除了代表我们的事业以及我们同上级长官之间的关系。还代表了我们的社会地位、名誉和权利。当天象星出现在我们的事业宫中时，同时还有化禄、化权、化科、禄存、左辅、右弼、天魁、天月等吉星相会时，我们的事业前景会相当明朗。这样的组合意味着我们可能会成为政界、商界或者是社会中非常有影响力的人物，并且会获得与之相匹配的财运。特别是当他与紫微星同宫时，我们可能会进入政界，并且会获得相当高的地位。然而，当他与武曲破军形成拱照，或者是与空劫星相会时，我们的职业生涯可能会经历多次的起伏。尤其是他与空劫星同工时，我们最好是通过技术或者是艺术才能来发展事业，否则很容易遭遇失败或者是财务上的损失。而如果遇到了擎羊星、陀螺星、火星、铃星，我们的事业可能会面临诸多复杂和不利的局面，甚至涉及到官司或者是突然失业。天象星在我们的事业中主要描述了我们的工作态度和可能的命运。作为辅星，我们在工作中最好不要把自己处于非常高的领导地位，比如说企业或者是政府机构的最高领导，以此来避免不必要的麻烦和攻击。而如果在这个宫位内还出现了化忌，我们最好要避免从政，以免陷入不必要的困境和政治斗争。在现代社会中，这个配置也意味着我们可以考虑做商业代理或者是其他副手角色来进行一个职业发展。这样也可以减少我们作为高管的一个职业压力，来降低风险。总之，天象星作为一个辅佐的角色，我们要充分考虑这颗星的特质，来规划自己的事业发展情况。田宅宫，田宅宫除了代表我们的房产和土地，还涉及到了我们的家庭生活、家族关系和家族成员的健康情况。当天象星位于我们的田宅宫时，并且还与化禄、化权、化科或者是禄存星相会时，我们在财产或者是家产方面都会有非常好的运势。特别是与紫微星同工时，我们在中年有可能会大发横财，或者是购置房产。如果在这个宫位内，天象星与禄存化禄，或者是天府星同工时，即使我们没有祖产可以继承，我们也可以通过自己的努力来获得相当丰厚的财富。但是如果它与空劫星、大耗星，或者是武曲破军和化忌形成组合时，则可能导致我们的家庭财产会突然减少，或者是遭遇意外破财。特别是当他与武曲破军形成拱照时，我们祖上的产业可能会面临逐渐衰败的情况。同时，天象星与擎羊星、陀螺星、火星、铃星等星相会时，我们可能会因为财产问题而陷入法律纠纷或者是其他麻烦。天象星一般在我们的田宅宫中是一个比较好的基础配置。如果它能与禄存星或者是花禄星相会时，一般都能确保我们获得比较丰厚的财产。
。而如果天象星见到了煞星或者是五局破军星形成拱照时，则我们需要特别小心家里或者是办公地点的风水情况，最好要避免频繁的更换居住或者是办公地点。而对于我们的公司或者是业务发展方面，如果有吉星相助的话，我们可以考虑和别人合作创办公司，并且自己掌握财务权利，这样公司的发展可能会更加顺利。总体来说，我们还是需要根据天象星与其他星的组合，来对自己的家产和固定资产进行一个合理的分配和规划。福德宫，福德宫除了代表我们的福气和寿命，还代表了我们的道德观念、宗教信仰以及精神生活。当天象星位于我们的福德宫时，并且还有比较好的吉星组合，比如说天府星，或者是化禄、禄存、左辅、右弼等星形成会照时，这意味着我们会非常快乐、富有，而且长寿。特别是当天象星与廉贞破军形成相对时，我们会非常富有正义感和同情心，并且没有其他的凶星来干扰，我们的性情也会非常平和。然而，如果遇到了化忌，或者是武曲破军形成拱照，或者是空劫星同宫的情况下，这些都不是好的配置，我们可能会变得多思多虑、心神不宁，甚至变得很容易幻想而缺乏行动力。特别是当它与武曲破军性相对时，我们很容易缺乏主意，容易受环境或者是旁人左右。天象星在我们的福德宫中，主要意味着我们的心理状态很容易受到其他星的影响。当它与紫薇破军星相对时，我们可能会具有非常崇高的理想，但是也很容易成为政治上的反对派。因此，我们需要充分了解自己的星盘配置。如果出现了比较消极的影响，我们需要寻求专业人士的解读，来帮助我们改善自己的精神环境。父母宫，父母宫也叫相貌宫，这个宫位除了代表我们与自己的父母的关系，也代表了家族遗产、家庭的背景、家庭长辈的情况，以及我们遗传的外貌。当天象星位于父母宫时，并且还是妙旺的状态，没有其他凶星的影响，我们可能会有非常好的运气和吸引力。如果还有左辅右弼、天魁天月。解神、天德、天乌等吉星的配合，我们可能在人际关系或者是外貌上都会变得非常出众。但是如果天象星与武曲、连贞同宫或者是化忌时，我们这个宫位可能会有一些问题，比如说我们的父母容易遭遇健康问题或者是其他不幸。特别是当他与擎羊、陀螺、火星、灵星同宫时，则表示我们的早年家庭环境容易遭遇到很多冲突或者是不幸事件。天象星在我们的父母宫主要会影响我们的外在表现和社交能力。它可以拓展到我们与上级长官或者是权威人物的关系，特别是当天象星守护我们的父母宫时，这个时候如果有比较积极的配置，我们需要大胆的展示自己，充分利用这些有利的因素。而如果遇到了比较差的星曜配置，我们就需要根据星盘情况来了解具体哪方面容易出问题，根据专业性的指导来针对性的采取行动，或者是寻求专业上的建议。比如说，当天象星在我们的父母宫位中遇到了凶星组合，预示着我们同自己的长辈、上官关系可能不好。那我们在工作中就需要更多注意自己的人际交往和沟通方式。好了，以上就是今天有关天象星的全部内容了。我将浓缩的总结笔记贴在这里，因为时间关系，大家有需要可以暂停查看。如果本期视频您觉得有帮助，欢迎分享给你的朋友和家人。紫薇斗数主星系列正在本频道中更新，以及这是我的 Facebook 和 IG 频道，欢迎订阅、点赞、评论。我们下个视频见。